ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം അല്ല പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസറും ആയിട്ടല്ല അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടി ഉണ്ടാവും സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വൺ നിബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വൺ നിബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബിറ്റ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആണോ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ആണോ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ആണോ ദീസ് ആർ ദ ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ നിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫോർ ബിറ്റ്സിനാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വൺ നിബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഞാനത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ് ആണ് മെമ്മറിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ മെമ്മറി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് യൂഷ്വലി മെഷേർഡ് ഇൻ ബൈറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷേ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തിലാണ് ബൈറ്റ്സിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും മാറിപ്പോവരുത് സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റാണ് പക്ഷേ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ബൈറ്റ്സിലായിരിക്കും ഇനി ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി ഡിജിറ്റാണ് ഓക്കെ ബൈനറി ഡിജിറ്റ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബിറ്റ് മീൻസ് ബിറ്റ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ മെഗാ ബൈറ്റ്സ് ഗീഗാ ബൈറ്റ്സ് ടെറാ ബൈറ്റ്സ് അത് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് എന്താണ് വൺ കിലോ ബൈറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് അതൊക്കെ മുന്നേ നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിട്ടുന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ് സോറി സെക്കൻഡ് വൺ സ്ലീപ്പ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു സ്ലീപ്പ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മോഡ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷനിൽ ഡി ആണ് ആൻസർ ഷട്ട് ഡൗൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്തൗട്ട് ക്ലോസിങ് ദ റണ്ണിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ എന്താണ് ഷട്ട് ഡൗൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്തൗട്ട് ക്ലോസിങ് ദ റണ്ണിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡി അതായത് കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊന്നും ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിന് ആണ് പറയുന്നത് എന്ത് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്ലീപ്പ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ റെഫേഴ്സ് ടു ഷട്ട് ഡൗൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്തൗട്ട് ക്ലോസിങ് ദ റണ്ണിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ പക്ഷേ നമ്മളെ പി എസ് സിയിൽ ഉത്തരം കൊടുത്തിരുന്നത് റീസ്റ്റാർട്ട് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ നോർമൽ മോഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ റീസ്റ്റാർട്ട് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ നോർമൽ മോഡ് ഇതായിരുന്നു പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ പക്ഷേ ശരിക്കുള്ള ആൻസർ ഷട്ട് ഡൗൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്തൗട്ട് ക്ലോസിങ് ദ റണ്ണിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർഡ് വൺ ടു പ്രോസസ് ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ടു പ്രോസസ് ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിഷ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ മിഷ്യൻ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി മിഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ടു പ്രോസസ് ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ഏതാണ് മിഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മിഷൻ ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് അതൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ആണുള്ളത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും അപ്പോൾ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും ഹൈ ലെവലും പിന്നീടുള്ളത് ലോ ലെവലും ആണ് ഓക്കെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ആണുള്ളത് ഹൈ ലെവലും ലോ ലെവലും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്നത് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മിഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജും ഉണ്ട് ഓക്കെ മിഷൻ ലാംഗ്വേജും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജും ആണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉള്ളത് മിഷൻ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മളെന്താണ് ബൈൻഡറി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് എല്ലാ
ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഏതാണെന്നോ അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ബേസിക് ഫോർട്രാൻ അൽഗോൾ കൊബോൾ ലിസ്പ് പ്രൊലോഗ് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ വിഷ്വൽ ബേസിക് പൈത്തൺ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ഓക്കെ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലാത്തത് അത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് സഫാരിയാണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലാത്തത് സഫാരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബ്രൗസറാണ് ഓക്കെ മറ്റേതൊക്കെ അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് അതുപോലെ തന്നെ മാസൻഡോഷ് അതുപോലെ തന്നെ ലിനക്സ് അതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് പക്ഷേ സഫാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ് ബ്രൗസറാണ് ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമല്ലോ എന്താണ് ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് ദ യൂസർ ഓക്കെ സോ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഹു ആർ ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വാട്സപ്പ് വാട്സപ്പിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ബ്രിയാൻ ആക്ടൺ ആൻഡ് ജാൻ കോം ഓക്കെ സോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം സിക്സ്ത് വൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് എയിംസ് ടു ഗ്യാദർ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്തൗട്ട് ദിയർ നോളജ് ദാറ്റ് മേ സെൻഡ് സച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു അനദർ എൻറ്റിറ്റി വിത്തൗട്ട് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസെൻറ്റ് ഓർ ദാറ്റ് അസേർട്സ് കൺട്രോൾ ഓവർ എ ഡിവൈസ് വിത്തൗട്ട് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് നോളജ് അപ്പോൾ എന്താ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് എയിംസ് ടു ഗ്യാദർ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ എയിം എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ ഓർ എ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്തൗട്ട് ദിയർ നോളജ് അങ്ങനെ കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ വേറെ ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പറ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് സ്പൈവെയർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ സ്പൈവെയർ അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം എന്താണ് സ്പൈവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈവെയർ ഈസ് ആക്ച്വലി എ മാൽവെയർ വിച്ച് ഡൗൺലോഡ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓൺ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ത്രൂ ആൻ ഇമെയിൽ ഓർ എ ഡൗൺലോഡ് പ്രോഗ്രാം അത് സ്വന്തം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആയി വന്നോളും അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസ് ദ കളക്റ്റഡ് സീക്രട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു ക്രിയേറ്റഡ് ദ സ്പൈവെയർ ഓക്കെ അത് ആരാണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പൈവെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്ക് തന്നെ അത് ഇൻഫോർമേഷൻസൊക്കെ വേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻസൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കും അതാണ് സ്പൈവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പൈ എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഊഹിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്താണ് മാൽവെയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കുറച്ച് നോക്കാം മാൽവെയർ മാൽവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ജനറൽ ടേം യൂസ് ടു റെഫർ മലേഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഓക്കെ മലേഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് മാൽവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് കുറച്ച് മാൽവെയേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് വേംസ് ട്രോജൻ ഹോസസ് പൈവെയർ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് മാൽവെയേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് വൈറസ് വേംസ് പിന്നെ ട്രോജൻ ഹോസസ് പിന്നെ സ്പൈവെയർ സോ ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മാൽവെയർ ഇനി ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ മാൽവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെയിം ആണ് ഓക്കെ അത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എന്താണ് വൈറസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഇതാണ് ഫ്ലെയിം ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വയറ മാൽവെയറിൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മാൽവെയർ വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി യൂസ്ഫുൾ ആപ്ലി മാൽവെയർ വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി യൂസ്ഫുൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് സ്ക്രീൻ സേവ് അതായത് സ്ക്രീൻ സേവേഴ്സിലൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ട്രോജൻ ഹോസ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ട്രോജൻ ഹോസ് ആണ് സ്ക്രീൻ സേവേഴ്സിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് പ്രോഗ്രാംസ് റെക്കോർഡ് ഓൺ ദ മാർണോൺ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്സിൽ പ്രോഗ്രാംസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് പറയുന്നതാണ് ഫേം വെയർ ഫേം വെയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വ
എന്താണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ അതായത് റിസീവിങ് സ്റ്റോളൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് അങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും കുറ്റകരമാണ് അത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബിയിലാണ് വരുന്നത് ഇനി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റി തെഫ്റ്റാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് ആണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്ന ടെററിസം ആണ് ആക്ട് ഓഫ് സൈബർ ടെററിസം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇത്രയെങ്കിലും കവർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഐ ബി എം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഐ ബി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മിഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ അറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മിഷൻ ഇനി നയൻത്ത് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ വിച്ച് സ്റ്റോഴ്സ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ് പേജസ് ഈസ് കോൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിച്ച് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ് പേജസ് ഈസ് കോൾഡ് അതായത് വെബ് പേജസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വെബ് സെർവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വിച്ച് സ്റ്റോഴ്സ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ് പേജസ് ഈസ് കോൾഡ് വെബ് സെർവർ അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഞാൻ യു ആർ എൽ എന്താണെന്ന് പറയാം ആദ്യം യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ് യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ നെയിം ഓഫ് എ വെബ് റിസോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു അഡ്രസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നെയിം ഓഫ് എ വെബ് റിസോഴ്സ് ഓക്കെ ഒരു വെബ് റിസോഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്രസ് ആണ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പാർട്ട് ഓഫ് ദ യു ആർ എൽ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വെബ് പേജ് വെബ് പേജിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുക എന്താണ് ഡൊമൈൻ നെയിം ഓക്കെ ദെൻ വെബ് ഫസ്റ്റ് വെബ് സെർവർ വെബ് സെർവർ ഇനി ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ഇൻ ദ വേൾഡ് വേൾഡിൽ നെക്സസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ എപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ എപ്പിക് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്നാൽ വേൾഡിൽ നെക്സസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ വെരി ഹൈ സ്പീഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി വിച്ച് ക്യാൻ സ്പീഡ് അപ്പ് സി പി യു സി പി യുവിനെ സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ സ്പീഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി ഏതാണ് ആൻസർ ക്യാഷ് മെമ്മറി ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ക്യാഷ് മെമ്മറി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ക്യാഷ് മെമ്മറി ആക്സ് ബിറ്റ്വീൻ സി പി യു ആൻഡ് റാം സി പി യുവിനും റാം റാമിനും ഇടയിൽ ഓക്കെ അപ്പം അതും ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ ടിയിൽ നിന്ന് സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഐ ടി ഐ ടി ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ ഐ ടി തന്നെയായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ടുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ബ